La parola sinfonia deriva dal greco antico e vuol dire suonare insieme. La sinfonia della seconda metà del Settecento è una composizione per orchestra nella quale tutti gli strumenti hanno la stessa importanza e contribuiscono alla creazione di una vasta composizione. Con la sinfonia si possono comunicare grandi ideali, si può narrare una storia, descrivere emozioni attraverso l'uso di combinazioni timbiche. Scrivere una sinfonia è quindi come scrivere un romanzo. I grandi maestri e i principali rappresentanti di questo genere musicale sono Giovanni Battista Sammartini, Franz Josef Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven. Solitamente eh, la, la Sinfonia del Tardo Settecento è articolata in tre movimenti, e cioè Allegro Adagio e Allegro. In un secondo momento si affermerà anche il modello della sinfonia caratterizzato da quattro movimenti, e cioè primo movimento allegro, secondo adagio, terzo minuetto e trio e quarto allegro. E proprio Franz Josef Haydn eh, sarà eh, definito il padre della sinfonia, proprio perché eh, introdurrà e diffonderà questo modello. Il sound dell'orchestra classica nasce dalla presenza contemporanea di più elementi. Rispetto all'orchestra barocca scompare il clavicembalo e con gli strumenti ad arco si usano anche gli strumenti a fiato e i timpani. La dinamica presenta crescendo e diminuendo. I temi musicali sono chiari e orecchiabili. Il ritmo scorre regolare con alcuni rallentando e accelerando. Questi elementi sono presenti nell'ascolto proposto, e cioè il secondo tempo della Sinfonia numero 94, La sorpresa, di Joseph Haydn. Il titolo deriva da un improvviso colpo di timpano che colpisce e sorprende come sentirai.
Franz Josef Haydn nasce a Rurau in Austria nel 1732, è un bambino prodigio, all'età di 8 anni si trasferisce a Vienna, dotato appunto di un talento precoce, effettuerà i suoi studi musicali, eh, imparerà a suonare diversi strumenti, all'età di 29 anni verrà assunto come musicista di corte dal principe Sterasi. Presso la corte del principe Esterasi, Aiden lavorerà per circa un trentennio. Svolgerà diverse mansioni, eh, tra queste sarà direttore dell'orchestra di corte, eh, maestro di musica, organizzatore della vita culturale e anche controllore dello stato degli strumenti. Aiden si trova molto bene a lavorare presso la corte del principe Sterasi, innanzitutto perché è presente una meravigliosa orchestra e quindi mh, Aiden ha la possibilità, il grande privilegio di sperimentare di volta in volta le, le proprie idee musicali. Tra invece gli aspetti negativi c'è sicuramente, eh, ce n'è sicuramente uno. E cioè eh, il fatto che eh, ogni mattina Aiden deve presentarsi in livrea nell'anticamera del principe con il resto del personale per ricevere gli ordini del nobile ed è anche obbligato a chiedere l'autorizzazione del suo signore per, pubblic per pubblicare le proprie composizioni. Nel 1809 Aiden è a Vienna, ormai anziano e malato, il 10 maggio le truppe francesi occupano la capitale austriaca. Per rispetto nel, nei confronti del grande compositore, Napoleone Bonaparte ordina che una sentinella protegga la sua casa. Dopo pochi giorni, il 31 maggio, Aiden muore. Uh, tra i lavori più importanti scritti da Aiden ricordiamo diverse composizioni. Tra le opere più importanti ricordiamo appunto le 100 sinfonie, eh, tra cui le 12 sinfonie londinesi, così chiamate perché composte a Londra tra il 1791 e il 1795. Compose poi anche splendide messe, gioiose, solari, perfette per le magnifiche chiese barocche austriache, piene di stucchi dorati. Fu poi anche un vero maestro nel comporre i quartetti per archi, ne scrisse più di 80, tra i quali il più famoso e senza dubbio il quartetto opera 76 numero 3, che nel secondo movimento contiene il tema che diventerà l'inno nazionale tedesco. Tra gli ultimi capolavori bisogna ricordare i due oratori, e cioè la creazione e le stagioni. Nella creazione si racconta in musica tutta la Genesi, mentre nelle stagioni sono descritti tutti i doni che ogni epoca dell'anno porta con sé. Nel Settecento, oltre alla sinfonia, si sviluppa il quartetto d'archi, e cioè un piccolo complesso formato da due violini, una viola e un violoncello. Secondo il grande scrittore Goethe, un quartetto d'archi è simile a un discorso musicale tra quattro persone ragionevoli. I quattro strumentisti di fatto devono collaborare per la realizzazione di un brano perfetto nel quale tutti gli strumenti sono fondamentali ma nessuno prevale sull'altro. Questo genere musicale rientra nella categoria della musica da camera poiché i luoghi ideali per eseguire queste composizioni sono proprio gli ampi saloni e le camere dei palazzi aristocratici. Nel 1792 l'Austria fu invasa dalle truppe francesi guidate da Napoleone. Tutti diedero una mano per organizzare la resistenza contro i francesi. Anche Haydn decise di contribuire a questa causa componendo un piccolo e semplice brano che potesse unire il popolo austriaco in un solo canto contro l'invasore. Haydn fece eseguire questo brano per la prima volta durante uno spettacolo teatrale al quale era presente anche l'imperatore d'Austria Francesco II, il quale appena ascoltò questa melodia grandiosa eh, rimase incredibilmente sorpreso, tanto che scelse proprio questa melodia come inno imperiale austriaco. 
e a partire dal 1870 questa melodia divenne l'inno ufficiale tedesco. Visto l'incredibile successo, Haydn usò quel tema nel secondo movimento del Quartetto dell'Imperatore, costruendo poi una serie di variazioni. Il tema con variazioni è una forma musicale in cui una melodia, cioè il tema, viene proposto inizialmente nella sua forma originale e successivamente viene riproposto più volte attraverso variazioni che possono riguardare il motivo, e cioè si aggiungono o si tolgono alcune note, il ritmo, e eh, cioè da quattro quarti si può passare a tre quarti, l'armonia, cioè si modificano gli accordi, eccetera, eccetera. Il tema viene seguito dal primo e dal secondo violino. Poi inizia la prima variazione, la melodia cioè è affidata al secondo violino mentre il primo eh, la bellisce con varie scale arpeggi. Seconda variazione, il tempo è più lento e il tema viene seguito dal violoncello. Terza invece variazione, Terza variazione cambia il ritmo, Haydn introduce molte sincopi e la melodia è variata con molte note alterate da diesis e bemolle. Arriva poi la quarta variazione, ritorniamo all'ordine, il tema è ben riconoscibile ed è affidato alla tessitura acuta del primo violino. C'è una particolarità. Nelle ultimissime battute Haydn introduce una cruda dissonanza che rende la risoluzione finale ancora più dolce e appagante.
Tra il 1796 e il 1798 Haydn compose l'oratorio La Creazione, che narra la genesi del mondo. La partitura richiese al compositore un lavoro così duro che, una volta terminata, si ammalò per lo sforzo. Haydn impiegò in questo oratorio una grande orchestra in modo da ottenere potenti volumi sonori. Addirittura alla prima esecuzione parteciparono 120 strumentisti e 60 coristi, oltre ai tre cantanti solisti. Ascoltiamo un passaggio davvero grandioso, quello cioè che narra la creazione della luce da parte di Dio. L'Arcangelo Raffaele è interpretato da un basso, la sua voce profonda e pacata, il ritmo lento e solenne sottolineano l'importante momento della creazione della luce da parte di Dio. Alla parola tiefe, abisso, il cantante raggiunge la nota più grave. Dopodiché il coro interviene con una melodia lineare, semplicissima, che lentamente sale verso l'acuto. Per far sentire e quasi vedere il preciso movimento della creazione della luce, alla parola Licht, luce, tutta l'orchestra finora rimasta muta scoppia in un fragoroso accordo di do maggiore solenne e luminoso. L'effetto è sottolineato dai timpani che scandiscono gioiosi l'evento con ben 49 colpi in fortissimo. Dopo aver ascoltato il brano, prova a rispondere alle seguenti domande. E cioè, la melodia cantata dal coro sale verso l'acuto, scende al grave oppure rimane sulle stesse note? Altra domanda, quale strumento a percussione sottolinea la creazione della luce? Il timpano, la gran cassa o i piatti?